Se si considera il fatto che l'attività di Sherlock Holmes durò per ben 23 anni e che durante 17 di quei 23 mi fu concesso di cooperare con lui e prendere appunti sulle sue imprese, si comprenderà facilmente come io abbia a disposizione un'enorme quantità di materiale. Il problema non è mai stato quello di cercare, ma di scegliere. C'è una lunga fila di annuari che riempiono un intero scaffale e valigette piene di documenti. Una miniera per lo studioso non solamente del crimine, ma degli scandali sociali e ufficiali del tardo periodo vittoriano. Riguardo a questi ultimi, posso garantire che gli autori di lettere ansiose e disperate, in cui si prega di risparmiare l'onorabilità della famiglia o la reputazione di antenati famosi, non hanno nulla da temere. La discrezione e l'alto senso di onorabilità professionale che hanno sempre contraddistinto il mio amico sono ancora valide nella mia scelta di queste memorie e nessuno vedrà tradita la sua fiducia. Deploro invece solennemente i tentativi che sono stati fatti in questi ultimi tempi di impadronirsi di queste carte per distruggerle. Si sa da dove provengono questi tentativi e se la cosa si ripetesse, sono autorizzato da Holmes a dichiarare che tutta la storia relativa all'uomo politico, al faro e al cormorano addomesticato verrà data all'estante. Ci sarà certamente almeno un lettore che comprenderà. Non è ragionevole supporre che ognuno di questi casi abbia sempre dato a Holmes l'occasione di dimostrare quelle strane doti di istinto e di osservazione che ho tentato di mettere in risalto in queste memorie. A volte anche lui era costretto a raccogliere il frutto con grandi sforzi e a volte gli cadeva facilmente ai piedi. Ma le più spaventose tragedie umane erano spesso calate nei casi che gli porgevano minor possibilità di porre in rilievo le sue abilità personali, ed è precisamente di uno di questi che desidero ora parlare. Nella mia narrazione ho lievemente alterato nomi e luoghi, ma per il resto i fatti sono raccontati come realmente accaddero. Una mattina, sul finire del 1896, ricevetti da Holmes un biglietto buttato giù in fretta in cui richiedeva la mia presenza. Quando giunsi a casa sua, lo trovai seduto in un'atmosfera satura di fumo, mentre una signora anziana, dall'aspetto tra la madre di famiglia e la fitta camere, sedeva in una seggiola di fronte a lui. «Le presento la signora Marilow di South Brixton», disse il mio amico con un cenno della mano. «Alla signora Marilow non dà fastidio il fumo, Watson, se lei non sa rinunciare alle sue disgustose abitudini. La signora ha da raccontarci una storia interessante che potrebbe condurre ad ulteriori sviluppi per i quali potrebbe essere utile la sua presenza. «Qualsiasi cosa io possa fare?» Lei capirà, signora Marilow, che se verrò dalla signora Ronder, preferirei avere un testimonio. Glielo faccia capire prima del nostro arrivo. Che Dio la benedica, signor Holmes, rispose la nostra visitatrice. È talmente ansiosa di vederla che potrebbe portare con sé tutta la parrocchia. Allora verremo nelle prime ore del pomeriggio. Prima di iniziare, vediamo di capire bene tutti i fatti. Il riassumerli aiuterà il dottor Watson a farsi un'idea della situazione. Lei dice che la signora Ronder è da sette anni sua inquilina e che l'ha vista in faccia soltanto una volta. «E che volesse Dio che non l'avessi vista!» disse la signora Marilow. «A quanto ho capito, era terribilmente sfigurata!» «Davvero, signor Holmes, la si poteva a stento definire una faccia!» Questa era l'impressione che dava. Una volta il lattaio la intravide dalla finestra del piano superiore e lasciò cadere contenitore e bottiglie nel giardino. Ecco che faccia ha. Quando la vidi, le capitai accanto senza che se ne accorgesse, si coprì rapidamente e poi disse «E adesso, signora Marilow, finalmente capirà perché non sollevo mai il mio velo». «Sa nulla di lei?» «Assolutamente nulla». Le diede qualche referenza quando venne da lei? No, signore, però mi ha sempre pagato in contanti e lautamente. Mi versa ogni volta un trimestre in anticipo e non discute mai sul prezzo. 
di questi tempi una povera donna come me non può certo permettersi il lusso di voltare le spalle alla fortuna. Le spiegò perché avesse scelto proprio la sua casa? Prima di tutto, la mia casa sorge discosta dalla strada ed è più isolata delle altre. Inoltre, non tengo che un unico inquilino e sono sola al mondo. Probabilmente aveva cercato altre case e aveva trovato che la mia le conveniva di più. A lei piace stare sola ed è pronta a pagare pur di non essere disturbata. Lei, signora, sostiene che non ha mai mostrato il proprio viso in tanti anni, forché un'unica volta per combinazione. È una storia strana, stranissima, e non mi stupisco che desideri chiarirla. Io non voglio chiarire niente, signor Holmes. Fino a quando mi paga regolarmente la pigione, non chiedo nulla. E nessuno potrebbe desiderare un'inquilina migliore, così tranquilla, che non dà mai fastidio. E allora, che cosa le ha fatto cambiare idea? La sua salute, signor Holmes. Ho l'impressione che si stia consumando come una candela. E poi deve avere in mente qualcosa di terribile. Ogni tanto grida omicidio, assassinio. Una volta l'ho sentita urlare, mostro, maledetto animale. È accaduto di notte e la sua voce è risuonata per tutta la casa, facendomi venire i brividi. Perciò il mattino seguente mi sono recata da lei. Signora Ronder, le dissi, se ha qualcosa che la turba c'è la chiesa, oppure la polizia. Tra l'una e l'altra riuscirà sicuramente a trovare un conforto. Per l'amor del cielo, non la polizia, mi fece lei. E in quanto la chiesa non può cambiare quello che è stato. Eppure, mi disse, forse troverei la pace se prima di morire potessi dire la verità a qualcuno. Beh, feci io. Se non vuole chiamare le forze dell'ordine, c'è quella specie di investigatore di cui abbiamo letto. Mi scusi, signor Holmes. Lei allora, non appena l'ho nominata, ha fatto un salto. È proprio l'uomo che fa il caso mio, mi disse. Non so come non ci abbia pensato prima. Lo porti qui, signora Merilow, e se non vuole venire, gli dica che sono la moglie del domatore, Ronder. Gli dica così e gli dia il nome di Abbas Parva. Eccolo, è scritto qui, Abbas Parva. Questo lo farà venire se è l'uomo che penso io. E infatti è proprio così, osservò Holmes. Benissimo, signora Merilow. Vorrei scambiare due parole con il dottor Watson e questo ci porterà fino all'ora di pranzo. Verso le tre ci aspetti a casa sua, a Brixton. Appena la nostra visitatrice si fu allontanata dalla stanza, dondolando i fianchi, non saprei come altrimenti descrivere l'andatura della signora Merilow, Holmes si catapultò letteralmente sul suo zibaldone nell'angolo della stanza. Per qualche minuto non sentì che il fruscio delle pagine, poi, con un grugnito di soddisfazione, trovò quello che cercava. Era così eccitato che nemmeno si alzò, ma rimase seduto per terra a gambe incrociate, come uno strano Buddha con i volumi sparsi tutti intorno e uno sulle ginocchia. Un caso che a suo tempo mi preoccupò, Watson, e le mie note a margine lo confermano. Confesso che non riuscì a capirci niente, eppure ero convinto che il coroner si fosse sbagliato. Ricorda qualcosa della tragedia di Abbas Parva? Assolutamente niente. Eppure era con me allora. Ma certo, la mia prima impressione fu molto superficiale. Non c'era niente su cui basarsi e nessuno aveva richiesto il mio intervento. Le va di leggere i giornali? Non potrebbe riassumermeli lei? Facile. Mentre parlo, forse le tornerai in mente. Ronder, naturalmente, era un nome che tutti conoscevano. Era il rivale di Wombwell e di Sanger, uno degli impresari più famosi del tempo. Sembra però assodato che cominciò a bere e che, all'epoca della grande tragedia, sia lui che il suo spettacolo erano in declino. La carovana si era fermata per la notte ad Abbas Parva, un piccolo villaggio del Berkshire, 
quando accadde quella cosa orrenda. Erano diretti a Wimbledon, viaggiando lungo le strade, e si erano semplicemente accampati, senza fare lo spettacolo, perché è un centro così piccolo che non sarebbe valsa la pena. Fra le attrazioni avevano un bellissimo leone nordafricano. Si chiamava Sahara King e sia Ronder che sua moglie avevano l'abitudine di esibirsi all'interno della sua gabbia. Qui, vede, c'è una fotografia di quella esibizione e, come può notare, Ronder era un individuo tozzo e porcino, mentre sua moglie era una splendida donna. Dalle deposizioni rese all'inchiesta risultò che il leone era, a detta di qualcuno, pericoloso, ma, come al solito, la famiglia smentì sprezzantemente quell'asserzione che venne quindi ignorata. Ronder e sua moglie avevano l'abitudine di recare il cibo al leone di notte. A volte uno di loro, a volte entrambi, ma non consentivano a nessun altro di farlo, in quanto erano convinti che fino a quando a portargli il cibo erano loro, il leone li avrebbe considerati degli amici e non li avrebbe mai molestati. In quella particolare notte di sette anni fa ci andarono entrambi ed accadde qualcosa di terribile, i cui particolari però non sono mai stati chiariti. Pare che verso mezzanotte tutto l'accampamento fu risvegliato dai ruggiti del leone e dalle urla della donna. Dipendenti e custodi uscirono di corsa dalle tende con delle lanterne alla cui luce videro uno spettacolo orripilante. Ronder, con la nuca fracassata e profondi segni di unghiate sul cuoio capelluto, giaceva a una decina di metri dalla gabbia, che era aperta. Accanto allo sportello era distesa supina la signora Ronder, con la belva ruggente accovacciata accanto. Il leone le aveva straziato il viso in modo tale da far pensare che non avrebbe potuto sopravvivere. Molti uomini del circo, guidati da Leonardo, l'uomo forzuto, e da Griggs, il clown, allontanarono l'animale con dei bastoni e lo ricacciarono nella gabbia rinchiudendola immediatamente. Come ne fosse uscito era un mistero, però. Si pensò che i due stessero per entrarvi, ma quando avevano aperto la porta, il leone fosse balzato loro addosso. All'inchiesta non emersero altri elementi interessanti, tranne il fatto che la donna, nel delirio dell'agonia, continuava a gridare «Vigliacco, vigliacco!», mentre la riportavano nel carrozzone dove vivevano. Occorsero sei mesi, prima che fosse in condizioni di presentarsi a deporre, ma l'inchiesta si tenne comunque e il verdetto, scontato, fu di morte accidentale. «E quale altra alternativa poteva esserci?» gli chiesi. «Ottima domanda!» C'erano però un paio di punti che preoccupavano il giovane Edmunds della polizia del Berkshire, un ragazzo in gamba che in seguito fu mandato a Allabad. E fu così che mi trovai coinvolto nella faccenda perché venne a trovarmi per fare due chiacchiere e fumarci una pipa. Un uomo magro e biondo? Esattamente. Ero certo che lei ne avrebbe subito scoperto le tracce. E che cosa lo preoccupava? Beh, eravamo preoccupati entrambi. Era così maledettamente difficile ricostruire l'accaduto. Guardiamo le cose dal punto di vista del leone. Viene liberato e che cosa fa? Una mezza dozzina di balzi in avanti, il che lo porta a Ronder. Ronder si volta per fuggire. Le ferite degli unchioni erano sulla nuca, infatti, ma il leone lo abbatte. Poi, invece di fuggire, torna dalla donna, che era rimasta accanto alla gabbia, la getta a terra e le dilagna il viso. E ancora, le grida della signora Ronder sembrano indicare che, in un modo o nell'altro, il marito non era corso in sua difesa. Ma cosa avrebbe potuto fare quel povero diavolo? Capisce la difficoltà? Perfettamente! E poi c'era un'altra cosa. Ora che ci ripenso, mi viene in mente. Da qualche testimonianza, emerse che proprio nel momento in cui il leone ruggiva e la donna urlava, si erano udite le grida di terrore di un uomo. Ronder senza dubbio. Beh, se aveva la testa fracassata, non credo proprio che avrebbe potuto gridare. 
Almeno due testimoni parlano delle grida di un uomo mescolate a quelle di una donna. Beh, penso che in quel momento tutti gridassero, e in quanto agli altri punti, credo che potrei suggerire una soluzione. E io sarei lieto di sentirla. I due Ronder erano assieme, a dieci metri dalla gabbia, quando il leone ne uscì. L'uomo si voltò e venne abbattuto. La donna pensò di entrare nella gabbia e di chiudere la porta. Era l'unico posto dove rifugiarsi. Ma proprio mentre stava per entrarci, l'animale le saltò addosso gettandola a terra. Era infuriata contro il marito per aver scatenato l'ira della belva voltandosi per fuggire. Se l'avesse affrontata, probabilmente si sarebbe intimorita. E per questo gli gridò vigliacco. Brillante, Watson. Solo una pecca nel suo diamante. E sarebbe? Se entrambi erano a dieci metri dalla gabbia, come ha fatto il leone ad uscirne? Non potrebbe essere stato un nemico a lasciarlo libero? E perché avrebbe dovuto aggredirli con tanta ferocia quando era abituato a giocare con loro e a fare i suoi esercizi quando loro erano dentro la gabbia? Beh, forse quello stesso nemico ha fatto in modo di farlo infuriare. Holmes assunse un'aria pensierosa e tacque per alcuni minuti. Ecco, Watson, qualche cosa di giusto nella sua ipotesi c'è. Ronder aveva moltissimi nemici. Edmunds mi diceva che quando aveva bevuto era spaventoso, maltrattava tutti, imprecava e prendeva a scudisciare chiunque osasse avvicinarsi. Penso che le grida a cui ha accennato la nostra visitatrice, mostro, maledetto, eccetera, siano reminiscenze notturne del caro scomparso. Comunque, finché non avremo dati completi in proposito, ogni nostra speculazione è vana. Troverà nella credenza una pernice fredda e una bottiglia di Montrachet. Rinnoviamo le nostre energie prima di sottoporci a nuovi sforzi. Quando la nostra carrozza ci depose davanti alla casa della signora Marilow, trovammo la grassa matrona presso l'ingresso aperto della modesta ma appartata dimora. Era evidente che la sua principale preoccupazione era quella di non perdere un'inquilina preziosa e infatti ci implorò, prima di farci salire, di non dire o fare nulla che potesse portare a una conclusione così indesiderabile. La rassicurammo e la seguimmo su per una scala ripida, ricoperta da un tappeto scadente, per essere infine introdotti nella camera della misteriosa inquilina. Il locale sapeva di chiuso, aveva un odore di muffa e di ambiente poco areato, come era facile prevedere, dal momento che la sua abitatrice raramente ne usciva. A furia di tenere animali in cattività, sembrava che, per una legge di contrappasso del destino, la donna fosse a sua volta diventata una belva in gabbia. Era seduta in una vecchia poltrona, nell'angolo più scuro della stanza. Lunghi anni di inattività avevano inspessito le linee del suo corpo, che un tempo doveva essere stato bellissimo e che era ancora ben proporzionato e ricco di curve. Un fitto velo nero le copriva il volto, ma era tagliato di netto presso il labbro superiore, rivelando una bocca di forma perfetta e un mento delicatamente arrotondato. Era facile immaginare che dovesse essere stata una donna di fascino non comune. Anche la sua voce era ben modulata e piacevole. «Sapevo che il mio nome non le era ignoto, signor Holmes», ci disse, «e speravo che, quando lo avesse udito, avrebbe risposto al mio appello». «Infatti è così, signora. Per quanto non so come possa essere al corrente del fatto che mi fossi interessato al suo caso». O oh, venni a saperlo quando guarì e fui interrogata dal signor Edmonds, l'investigatore della contea. Credo di avergli mentito. Sarebbe stato forse più saggio se gli avessi detto la verità. Di solito è sempre più saggio dire la verità. Ma perché gli mentì? Perché dalle mie parole dipendeva il destino di un altro. So che era un essere indegno. Ma comunque non mi sentii di assumermi una simile responsabilità. Eravamo stati così vicini, eh, così vicini. E ora questo impedimento è stato rimosso? Sì, signor Holmes. 
la persona alla quale alludo è morta. Perché non rivela dunque alla polizia tutto quello che sa? Perché c'è un'altra persona da considerare, io stessa. Non potrei sopportare lo scandalo e la pubblicità che seguirebbero a un'indagine della polizia. Non ho molto da vivere, ma desidero morire indisturbata. Eppure volevo trovare una persona obiettiva e intelligente a cui raccontare la mia terribile storia, così che, dopo la mia morte, tutto fosse chiaro. Lei mi lusinga, signora, ma io sono anche una persona responsabile. Non posso prometterle che, una volta che lei abbia parlato, io non mi senta in dovere di mettere la faccenda nelle mani della polizia. Oh, credo che non lo farà, signor Holmes. Conosco troppo bene la sua personalità e i suoi metodi, poiché seguo da anni il suo lavoro. La lettura è l'unica gioia che il destino mi ha lasciato e mi sfugge ben poco di quanto accade nel mondo. Comunque, affronterò il rischio di qualsiasi eventuale uso lei voglia fare della mia tragedia. Mi sentirò meglio quando la avrò raccontata. Il mio amico ed io saremo lieti di ascoltarla. La donna si alzò e prese dal cassetto la fotografia di un uomo. Chiaramente era un acrobata professionista, con un fisico splendido, con le braccia muscolose incrociate sul petto gonfio e un sorriso che spuntava da sotto i folti baffi. Il sorriso compiaciuto di un uomo dalle molte conquiste. «Questo è Leonardo», ci disse. «Leonardo, l'uomo forzuto che testimoniò all'inchiesta?» «Esatto, proprio lui. E questo, questo è mio marito». Era un volto orribile, un maiale in forma umana, o meglio un cinghiale selvatico, tanto era formidabile la sua bestialità. Si poteva facilmente immaginare quella bocca disgustosa che digrignava e schiumava nei momenti di ira. E quegli occhietti maligni che gettavano sguardi d'odio sul mondo circostante. Ruffiano, prepotente, animalesco, era tutto scritto su quel volto dalle mascelle pesanti. Queste due fotografie, signori, vi aiuteranno a capire la storia. Ero una povera ragazza del circo, allevata sulla segatura, che saltava attraverso il cerchio prima ancora di aver compiuto dieci anni. Quando mi feci donna, quest'uomo mi amò, seppure la sua libidine si può definire amore, e in un malaugurato momento divenni sua moglie. Da quel giorno mi ritrovai nell'inferno, ed era lui il demonio che mi tormentava. Tutta la compagnia sapeva come mi trattava. Mi tradiva con altre donne e quando me ne lamentavo mi legava e mi sferzava con il suo frustino da cavallo. Tutti provavano compassione per me e tutti quanti lo odiavano, ma che cosa potevano fare? Non c'era uno di loro che non lo temesse, perché a volte era terribile e quando era ubriaco capace di uccidere. Infinite volte fu denunciato per aggressione e crudeltà nei confronti degli animali, ma aveva un mucchio di soldi e le ammende erano niente per lui. Tutti gli uomini migliori ci abbandonarono e lo spettacolo cominciò a deteriorarsi. Solo Leonardo ed io lo mandavamo avanti, assieme al piccolo Jimmy Griggs, il clown. Povero diavolo, non aveva certo molto da ridere, ma faceva il possibile per tenere in piedi lo spettacolo. Poi Leonardo entrò sempre di più nella mia vita. Avete visto com'era? Oggi so quale misera anima si nascondesse in quello splendido corpo, ma rispetto a mio marito sembrava l'arcangelo Gabriele. Aveva pietà di me e mi aiutava, fino a che la nostra intimità si trasformò in amore. Un amore profondo, profondo e appassionato, un amore quale avevo sempre sognato ma che non avevo mai sperato di provare. Mio marito aveva dei sospetti, ma credo che, oltre a essere un prepotente, fosse anche un codardo e Leonardo era l'unico di cui avesse veramente paura. Si vendicò a modo suo, torturandomi più del solito, però. Una notte le mie grida richiamarono Leonardo alla porta del nostro carrozzone. Quella notte sfiorammo la tragedia e ben presto sia io che il mio amante capimmo che non c'era modo di evitarla. Mio marito non meritava di vivere e decidemmo quindi di farlo morire. Leonardo era molto furbo, molto scaltro. Fu lui a progettare tutto. 
ma non dico che lo biasimo, perché ero pronta a seguirlo fino in fondo. Costruimmo una clava, fu lui a farla, e all'estremità di piombo fissò cinque lunghi chiodi d'acciaio ricurvi, proprio come la zampa di un leone. Doveva servire per infliggere a mio marito il colpo mortale, facendo credere che fosse stato il leone messo in libertà. Era notte fonda quando mio marito ed io andammo, come al solito, a portare il cibo all'animale. Portavamo la carne cruda in un secchio di zinco. Leonardo ci aspettava all'angolo del carrozzone, davanti al quale dovevamo passare per raggiungere la gabbia. Ma non fu abbastanza svelto ed eravamo già passati prima che potesse colpire. Ma ci seguì in punta di piedi e sentì lo schianto quando la clava fracassò la testa di mio marito. E a quel rumore il mio cuore ebbe un balzo di gioia. Mi precipitai a togliere il catenaccio che fermava la porta della gabbia del grosso leone e allora accadde quella cosa orribile. Lei forse avrà sentito dire di quanto rapidamente questi animali fiutino il sangue umano e quanto ciò li ecciti. Per qualche strano istinto, quella bestia aveva capito in un attimo che un essere umano era stato ucciso. Mentre io facevo scivolare la sbarra, balzò fuori e mi fu addosso in un attimo soltanto. Leonardo avrebbe potuto salvarmi. Se fosse accorso con la mazza e avesse colpito la bestia, l'avrebbe certamente fatta arretrare, ma si perse d'animo. Lo udì lanciare un grido di terrore, poi volgersi e fuggire. In quel medesimo istante, i denti del leone toccarono la mia faccia. Il suo fiato caldo, nauseabondo, già mi aveva avvelenato e quasi non mi resi conto del dolore fisico. Tentai con i palmi delle mani di respingere lontano da me le sue grosse mandibole fumanti e insanguinate e gridai chiamando aiuto. Ebbi la sensazione che l'accampamento si fosse risvegliato e poi ricordo vagamente un gruppo di uomini. Leonardo, Griggs e altri che mi trascinavano via da sotto le zampe dell'animale. Questo fu il mio ultimo ricordo, signor Holmes, per lunghi e lunghi mesi. Quando rientrai in me e mi vidi allo specchio, maledissi quel leone. O oh, come lo maledissi? Non perché mi aveva privato della mia bellezza, ma perché aveva dilagnato la mia esistenza. Non ebbe più che un unico desiderio, signor Holmes, e mi è rimasto abbastanza denaro per poterlo soddisfare. Volevo semplicemente coprire questo mio povero viso in modo che nessuno più mi vedesse e abitare in un luogo dove nessuno potesse trovarmi. Questo era ciò che mi restava da fare ed è quello che ho fatto. Una povera bestia ferita che si è rifugiata nella propria tana per morire. Questa è stata la fine di Eugenia Ronder. Quando la disgraziata creatura ebbe terminato il suo racconto, Restammo entrambi in silenzio per qualche tempo. Infine, Holmes allungò il suo braccio sottile e accarezzò una mano di lei con un'effusione di simpatia che raramente avevo avuto occasione di notare in lui. «Povera ragazza», disse, «le vie della provvidenza sono veramente difficili a comprendersi. Se non esiste una compensazione nell'aldilà, allora il mondo è davvero una beffa crudele. Ma che accadde a Leonardo? Io non lo rividi mai più, né seppi più nulla di lui. Forse ho avuto torto ad odiarlo tanto. Probabilmente si sarà innamorato di una delle tante cavallerizze che facevano parte del circo. Una donna però, quando ha amato, non dimentica tanto facilmente. Mi aveva abbandonato tra gli artigli della belva, era fuggito da me nel momento del bisogno. Eppure, non seppi mai risolvermi a mandarlo in galera. Quanto a me, non mi preoccupo del mio avvenire. Che cosa poteva esserci di peggio della mia vita stessa? Ma io stavo come nell'ombra, tra Leonardo e il suo destino. Ed è morto? È annegato il mese scorso mentre facevo un bagno nei pressi di Margate. Ho letto della sua morte sui giornali, sa. E come si era sbarazzato di quel bastone a cinque artigli che costituisce il particolare più strano e ingegnoso di tutto il suo racconto? Oh, non glielo saprei dire, signor Holmes. Presso l'accampamento c'era un pozzo di calceviva circondato alla base da un profondo stagno verde. Probabilmente nelle acque di quello stagno... Bene, bene, 
Ormai ha poca importanza. Il caso è chiuso. Sì, ripeté la donna. Il caso è chiuso. Ci eravamo alzati per andarcene, ma qualcosa nella voce della signora fermò l'attenzione di Holmes. Si volse rapidamente verso di lei. La sua vita non le appartiene, disse. Si guardi bene dal sostituirsi al destino. E a chi potrebbe servire oramai? Che ne sa lei? L'esempio di un paziente che soffre in un mondo impaziente è di per sé il più prezioso degli insegnamenti. Ma la risposta che la donna ci diede fu terribile. Alzò il velo e mosse un passo in avanti verso la luce. Non so se lei saprebbe sopportare questo, ci disse. Fu una visione veramente spaventosa. Nessuna parola saprebbe descrivere la struttura di un volto quando questo volto è scomparso. Gli occhi castani, vivi e bellissimi, che guardavano tristemente da quell'impressionante rovina, non facevano che rendere più terribile lo spettacolo di macabra desolazione. Holmes alzò una mano in gesto di pietà e di protesta e insieme uscimmo dalla stanza. Due giorni più tardi, quando mi recai dal mio amico, questi mi indicò con un certo orgoglio una bottiglietta azzurra posta sulla mensola del camino. La presi in mano. Portava un'etichetta rossa su cui era scritto veleno. Come la aprì, ne uscì un piacevole odore di mandorle. Acido prussico? dissi. Proprio così. È arrivata per posta. Le spedisco la mia tentazione e seguirò il suo consiglio diceva un messaggio. E credo, Watson, che possiamo indovinare il nome di quella coraggiosa donna che ce lo ha mandato. Grazie per l'ascolto. Se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri, puoi fare una piccola donazione su PayPal o ko tramite i link che trovi in descrizione. Inoltre, se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro, Puoi trovarli anche su Spreaker, Spotify ed Apple Podcast. Grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto.